اهلا اهلا كيفكم <تصفيق> آه فيديو اليوم ابغى اتكلم فيه عن السلام الداخلي وكيف انا وصلت له آه سنوات عديده <تصفيق> من حياتي آه كان في حرب بداخلي كنت يعني دائما نفسي أرضي الناس أرضي أهلي أرضي كل العالم بس هذا الشيء مستحيل <تصفيق> ما تقدر ترضي كل الناس فكان يعني في تضارب كثير جوا بداخلي أفكاري كانت تختلف عن أفكار الناس اللي حولي فكنت أنا يعني أحاول أتهرب من هذه الأشياء لين ما وصلت مرحلة يعني قبل كم سنة يعني سنتين يمكن أو ثلاث وصلت مرحلة إني خلاص يعني تعبت من من الجري <تصفيق> تعبت مني كل شوية أحاول أهرب 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 من نفسي وأهرب من ماضية وأهرب من من واقعي كمان من الواقع اللي أنا فيه و... كان لازم إني أواجه كان لازم إني أبدأ أتحمل مسؤولية نفسي مسؤولية سعادتي فأنا بس بشارككم يعني بعض الأشياء اللي أنا مريت فيها وكيف تصرفت وإيش فهمت أنا من هذا ال... السنوات اللي راحت ففي ناس يعني يتهربوا بشكل اللي يعني يشرب واللي يدخن واللي دراجز واللي يصرف فلوسه اللي يعني يسوي اشياء ما هي مفيدة له فانا بالنسبة لي كيف كنت اتهرب من هذه الاشياء اني كنت دايما اشغل نفسي يعني ما كنت اقدر اجلس بدون ما اتحرك عشان كذا كنت يعني حتى لما اروح احاول انام في الليل ما اقدر انام لان هذه الافكار تبدا تجي طول اليوم انا جالسه اتهرب منها وعادي انا فرحانه وياي كل شيء كويس بس بعدين قبل ما انام تبدا تجيني هذه الافكار وما اقدر انام اول خطوه للسلام الداخلي اننا نواجه الماضي ونفهم اللي صار ونتعامل مع المشاعر اللي ما تعاملنا معها لانه احنا صغار احنا كنا لسه في مرحلة نمو لسه ما نعرف كيف نتعامل مع المشاعر الحزن الغضب مع الارجح يعني ما كان في احد انه يعلمنا كيف نتعامل مع هالمشاعر فانت يصير في عندك كبت هذه المشاعر كلها تخليها جوا وجوا وجوا سنة ورا سنة تتعب المشاعر تبدا تطلع لك في يعني اوقات مختلفة في حياتك في الشغل في المدرسة مع الاهل تبدا تصير في مشكلة هنا ومشكلة هنا وفي ناس يعني احيانا مثلا نشوف شخص ممكن معصب على شيء مره سخيف نقول ليش يعني هذا شيء مره سخيف بس لو احنا نفهم ماضي هذا هذا الانسان هو مر في ايش في حياته راح نفهم ليش رده فعل فعله كانت كذا فهذا اللي احنا اللي احنا لازم نسويه لنفسنا لازم نفهم ماضينا ونتعامل مع المشاعر اللي ما تعاملنا معها لما نفهم نفسنا اكثر رح نتقبل نفسنا أكثر و... وإذا تقبلنا نفسنا أكثر رح نحب نفسنا أكثر زي ما يقولوا يعني إذا تبغى تغير حياتك لازم تغير نفسك من الداخل أول فالأشياء اللي صارت في ماضينا كانت مؤلمة مؤلمة كثير لدرجة أنه كنا نحاول نتهرب منها بأي طريقة يعني نحسب أنه يعني كذا إحنا يعني راح نلاقي السعادة في الفلوس أو راح نلاقي السعادة في الناس في شخص ثاني أو في الشغل السعادة الحقيقية هي هي موجودة بداخلك بس بعد ما تتعامل مع تحل الحرب اللي جوا ف وإحنا أطفال في كثير أفكار سلبية انزرعت فينا أحيانا تكون من الأحداث اللي صارت يمكن في المدرسة تأذيت من بعض الزملاء أو الأستاذ أو في البيت الأهل شخص يعني آذاك فهذه الأحداث اللي تصير تزرع عندك أفكار إنه أنا ما أستاهل الحب أنا ما أستاهل السعادة أنا ما أستاهل ما أستاهل ما أستاهل ما أستاهل كل شيء كويس ف فنكبر وإحنا نفكر إن إحنا ما نستاهل فإحنا صغار ما ننلام لكن الآن إحنا كبار لازم نبدأ نتحمل مسؤولية نفسنا مسؤولية سعادتنا بدال ما ندورها من الناس اللي حولنا أو في الأشياء اللي حولنا لازم نبدأ نتحمل مسؤولية نفسنا ونبدأ نتخلص من هذه الأفكار السلبية كيف نواجه هالأشياء؟ 
انه نبدا نسمح لنفسنا اننا نشعر بالمشاعر اللي كنا نتهرب منها سنوات من حياتنا اذا حسيت انك يعني بحزن احزن حسيت بغضب اغضب طلع هالمشاعر عبر عنها لانه احنا كنا في كبت يعني المشاعر كلها خليناها جوا بداخلنا بس الحين هذا الوقت ان انت لازم تطلع هالمشاعر طلع الحزن اللي كان فيك طلع البكاء طلع كل هالاشياء طلعها البكاء ما هي علامة ضعف هذه واحدة من الافكار الغلط اللي اللي تربينا عليها انه لا اذا واحد يبكي يعني هو ضعيف لا اللي يبكي هذا انسان قوي لانه سمح لنفسه انه يشعر بالمشاعر سمح لنفسه احنا بشر احنا ما احنا روبوت اذا اذا كل شوية كبت في كبت في كبت يعني يوم من الايام ممكن الواحد ينفجر فاول شيء لازم انك تسمح لنفسك انك تشعر مشاعرك لان هي موجوده لسبب واذا تبغى واقعك يتغير لازم تبدا من نفسك تبغى الناس تحترمك لازم تبدا تحترم نفسك تبغى الناس يحبوك ابدا حب نفسك تبغى الناس يحترموا مشاعرك يهتموا لمشاعرك هذا شيء كبير كان بالنسبه لي انا في حياتي كثير ناس ما كانت تهتم لمشاعري فلازم نبدا نتعلم كيف نحط حدود نعبر انه لا انه هذا الشيء انا ما اسمح فيه انا هذا الشيء يذيني انا هذا الشيء ما احبه هذا الشيء انا ما ارضى فيه لازم نبدا نعبر عن هالاشياء عشان الشخص الثاني يعرف لانه كل الناس لها حدود مختلفه فكل واحد لازم يعبر للثاني عشان نفهم بعضنا اكثر ونعرف كيف نحب بعضنا اكثر وكيف نكون مسالمين اوكي <تصفيق> اوكي <تصفيق> فكيف نوصل للسلام الداخلي اول شيء لازم نواجه ماضينا وكيف نواجه ماضينا نبدا نعبر عن المشاعر اللي كانت مكبوته نبدا نسمح لانفسنا ان احنا نشعر بهالمشاعر وكذا احنا راح نفهم نفسنا اكثر ونفهم ماضينا نفهم واقعنا ونعرف كذا وقتها اوكي هذا الشيء اللي صار لي وانا الان في هذه المرحله كيف اتصرف ايش لازم اسوي عشان اوصل لسعادتي ايش الخطوه الثانيه عشان تبني مستقبلك بشكل انت راضي عنه وبشكل انت تختاره مو احد ثاني يختار لك حياتك ومستقبلك انت تبنيه بطريقتك اول شيء لازم نتعامل مع الماضي ونشوف احنا في واقعنا وبعدين نبدا للمستقبل فبالنسبة لي انا هذا الشيء اخذ مني يعني تقريبا سنتين والحمد لله الان الحين انا يعني ما عاد في حرب بداخلي الحمد لله يعني مبسوطة مرتاحة نفسيا فكان لازم اني اوقف الهروب اول شيء لازم نتوقف نوقف اننا نهرب لانه الى متى الى متى راح نحاول نهرب والحين يعني احنا كبرنا ولازم نبدا يعني نتحمل مسؤوليه انفسنا وعشان نبدا نتحمل المسؤوليه لازم نفهم انفسنا اكثر ونتعلم عن نفسنا اكثر فانا قريت كتب كثير وتفرجت فيديوهات كثيره عن هالمواضيع وكمان يعني يعني سمحت لنفسي اني اطالع في الماضي لانه كثير ناس يقولوا لا خلاص انسى الماضي اللي صار صار خلاص وانسى احيانا لا احيانا لازم تطالع ورا وتفهم اللي صار ويعني عشان تقدر تكمل طريقك وبس آه ان شاء الله عجبكم الفيديو سووا لي لايك آه ولا تنسوا سبسكرايب وزر الجرس وعندي صفحة في البيتريون إذا حبيت تدعموني الرابط في الأسفل وإيش كمان وبس أشوفكم في الفيديو الجاي <تصفيق> باي <تصفيق>